So, weiter mit dem fünften Teil des Let's Plays. Der ist gerade am Ende des vierten Parts erstmal eine Spinne erledigt. So, da ist ein Kürbis da oben. Und kann man die vielleicht benutzen? Ein Kürbis. Wenn man dann auf Endermänner guckt, dann sehen die dann eigentlich. Der Axt geht auf Rasend schnell. Wo hört die Savanne überhaupt auf? Der Mensch hat extrem, extreme Berge wie oben zu sein. Schwert ist hier jetzt halt bereit. Lava. Ein Hagen. Auf vier Blöcke fallen würde schon mein Todesurteil bedeuten. Es ist mittags. Also tagsüber kann man, kann man ja vielleicht auch gehen. Vielleicht noch ein bisschen Lava holen. Hier ist Lava. Hier sind nämlich so einige Lava sehen an der Oberfläche. So, das sind das ein Baum, die normale anscheinend. Ein paar Bäume noch abholzen. Vielleicht droppt da auch noch ein Apfel raus. Huhn, ah, das Huhn, das kann ich auch gut gebrauchen. Weil die ja Hühner vielleicht droppen. Die bringen immerhin drei Hühnerspunkte, wenn man die dreht. Da kommen wir noch ran, da muss ich mich hochbauen. Da muss ich mich ein Block hochbauen und dann da auch so. Ein Block hochbauen. Ah, kommen noch immer nicht ran. Zwei Blöcke hochbauen sogar. Jetzt dürfte jetzt nicht gleich mal. Bisschen, vielleicht finde ich mal ein Schaf ohne Wüste. Ein Wüste ist hier. Hier komme ich ja. Da ist noch ein Huhn. Und so einen, einen Schlag kann man die ja töten, weil die ja nur zwei Leben haben. Ich habe ja jetzt ja nur einen halben Leben, also muss ich. Darf ich nicht runterfallen irgendwo? Sind hier irgendwie Schafe? Sieht nicht danach aus. Oh, da sind noch mehr Hühner. Die muss ich mir auf jeden Fall schnappen. Ne? Komm hoch, bitte schnell. Die Erde haben wir noch. Kann man hier nicht mit Erde hochbauen. Den Hühnern hoch. Wo sind die denn jetzt? Für ein Huhn, da ist einer. Kommt schon wieder nicht hoch. Ah, mit der Spitzhacke. Mit der Spitzhacke sollte man das nicht mehr. Hier ist anscheinend ein kleiner Hühner-Spawner. Wo so viele Hühner gespawnt sind. Ich erstmal so ein bisschen Hühnerfleisch. Und jetzt muss ich mal nach Hause, weil die Sonne langsam das Ende entgegengeht. Dieser Tag. Wow, jetzt kann ich hier runterfallen. Runter. Ja, 
ist hier braun. Jetzt auf diese andere Seite des Berges etwa rüber. Ich merke schon, es wird langsam dunkler. Ich muss ja auf diesem Berg nicht da so rüber bauen. Schnell nach Hause. Vielleicht sind da noch Äpfel gedroppt. Gucken wir nach, ob wir noch Äpfel liegen. Ja, da liegt ein Äpfel. Zwei sogar. Da äh, ja, habe ich anscheinend gute Ausbeute jetzt an den heutigen Tag gemacht. Ich muss ja jetzt nur noch, nur noch nach Hause, weil es jetzt Nacht wird. Oh, schon Neumond. Geht damit Vollmut los, da vorne ist mein Haus. Ich will jetzt noch irgendwie da runterkommen, ohne mich zu töten. So, das war knapp. So. Sei mal so einfach, bis zum halben Herz die Leben runterzukommen. Und jetzt habe ich endlich Nahrung. Und zwar immer acht Hühnerstücke und zwei Äpfel. Also da habe ich erstmal ein bisschen Freu Freu. Und hier beim Äpfel essen. Fünf Eichenlitzlinge. 19 Samen habe ich immerhin. Also ich glaube, wie ich diesen Part nennen würde, ist endlich, endlich mit mehr Nahrung. Ja, endlich mit mehr Nahrung. Da wächst auch schon das Weizen fertig, also jetzt, jetzt werde ich erstmal nicht mehr so leicht verhungern. Ich will jetzt bei vollen Herzen. Jetzt bin ich also meine Leben voll habe, gehe ich in den Dungeon. Und hier ist meine Baumfarm. Da ist ein riesig großes Eisenvorkommen. Und das ist der Dungeon. Wer meine vorigen Part noch nicht gesehen hat, ist hier. Da ist der Dungeon. Ich gehe natürlich mit einem halben Herz nicht rein. Auf normal, ich dachte schon, warum spawnt da kein Monster? Weil ich auf normal trotzdem bestellt habe. Mellen habe ich jetzt wieder vier Hungerpunkte. Und die acht Dinger sind jetzt auch fertig. Und voll. Jetzt erst beim fünften Part wieder das Voll bekommen. Jetzt laden sich ja meine Leben langsam auf. Ein wenig Holz habe ich jetzt auch. Ich glaube den Boden, den könnte ich ja auch aus Eichenholz bauen. Das sieht man zwar auch teilweise unten im Lagerraum, aber einfach mal ein bisschen zur Abwechslung. Das ist ja kein Akazienholz, sondern Eichenholz. Als Oder Lagerraum. Ah, das ist ja ein bisschen niedriger, das ist ja hier nicht sichtbar. Weil dann noch ein Block dazwischen, weil dann zwei Blöcke dazwischen sind, nicht nur ein, wie ich gedacht habe. Da ist ein Block zu viel weg. Aber es macht nichts. Wenn das alles leer macht. 60 Eichenholzbretter hier. Oh, das Wasser kommt rein. Direkt ein Wasser gebaut. das Haus aus Eichenholzbrettern unten machen und oh jetzt sind meine Leben auch wieder voll jetzt habe ich auch nicht mehr nur ein halbes Herz sondern jetzt alle zehn voll aber mir geht erstmal das Eichenholz wieder aus jetzt kann ich auch erstmal in den Dungeon gehen ich habe nur zwei Fackeln aber ich muss ja das noch eine mehr machen oder ein paar mehr machen hier ist die Kohle Akazienholz habe ich ja auch schon wieder.
So, 30 Fackeln. Können wir zwar nicht in den Dungeon gehen. Meine Leben sind jetzt auch wieder voll. Und da ist der Baum. Damit kann ich erstmal den Dungeon Tab ziehen. Versuchen, also dass ich den Zombie Dungeon. So viel Fackeln drum. Wow, was ist da alles drin? Namenschnitt kann ich alles gar nicht mitnehmen. Also, was ist hier drin? Da ist auch noch einiges drin. Ordentliche Aufbeute anscheinend. Dann geht die Höhle noch weiter. Gruselig hier. Geht hier immer weiter, da geht's auch weiter. Kohle. War jetzt nur keine Spinne, sondern nur ein Federmaus. Ich werde erstmal hier so viel Erz hier, ich kann auch nicht hier so viel Gold ausgraben. Das ist ja jetzt schon der fünfte Part und jetzt habe ich auch diese schöne Höhle gefunden, die neben dem Dungeon ist. Lava See. Wocken ja nix. Kohle habe ich auch keine mehr. Da ist doch Kohle. Also ich habe jetzt keine Kohle mehr, muss ich erstmal ein bisschen Kohle graben. Ich habe jetzt gerade so viel Kohle, bis ich einen Stack Hackeln machen kann. Zum Beispiel brauche ich 16 Kohlestücke. 16 Stück Kohle, das muss ich auch noch jetzt als Sticks machen. 16. 16 Fackeln. Warum bleibt jetzt 8 übrig? Ah. Dann noch mehr Sticks machen. Mein Inventar ist voll. Komm da jetzt bitte rauf. So, hier geht's noch weiter. Aber oh, was hat da hinten auf? Da ist so viel Erd. Also jetzt richtig ein Erdparadies. Das werde ich in Zukunft hier noch erleben. Das bringt ja nichts, den abzubauen. Weizen kann ich immer noch mitnehmen. Aber hier ist keine Wolle drin. Aber zumindest ist hier ein Faden drin. Ich komme von da oben. Dann kann ich zumindest daraus Wolle machen. Also das Faden kann man wollen. Und da ist schon wieder mit Getreide fertig. Wenn ich daraus Brote machen kann. Ach, die Samen nimmt er ja gar nicht mehr auf. Irgendwie was wegschmeißen. Die Samen wieder platzieren kann. Jetzt kann ich die Setzlinge auch wieder aufnehmen. Und wieder hoch. Ich habe jetzt noch 8,5 Hungerpunkte. Also diesmal werde ich erstmal nicht an Hunger mangeln. Eisentür, die kann man ja nicht 
zu öffnen. Jetzt erstmal muss ich meine Inventar leeren und also erstmal gehe ich zu meinen Inventarian hier runter. Diamanten habe ich keine. Also viel Gold habe ich. Hier bin noch was drin. Eisen habe ich so viel. Redstone habe ich schon wieder so viel. Also ich glaube, daraus mache ich wieder Redstone Blöcke. Und dann eine Redstone Pyramide rausbauen. Ganz nach oben packen. So können wir die alle ganz nach oben backen. Weil sonst haben wir einen Lappes, habe ich keins. Holzwerkzeug habe ich auch keins. Pflasterstein nur neun, das brauche ich nicht weg. Schienen und Booster sind habe ich auch keine. Aber ich habe hier zwei Blöcke Eisenerz. So, 64 Eisenbarren. Hier sind nochmal 33, hier ist nichts drin. Kann ich also noch mehr Eisen einladen. Boah, wird fast dreieinhalb Stacks Eisen, das ist ja so viel. So, erstmal hoch und auch daraus Brote quasi. Drei Brote. Ich möchte jetzt mal ein bisschen auf Essen mit. Wie viel heilen die? Ich glaube, die heilen drei oder zweieinhalb, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist jetzt so mein Hunger wieder voll. Ein Kartkinsetzling. Damit ich gleich noch in den Dungeon gehen kann und die letzten Sachen abräumen. Verrottetes Fleisch. Ja, dann baue ich die Truhen am besten mit ab. Ich will die ganzen Truhen mit abbauen, den Monster vorne lasse ich da drin. Und das sind diesen moosigen Cobblestone, den nehme ich mal noch mit. Oh, Zombie, wo kommt der her? Hä? Wo kommt der denn her? auch merkwürdig. Na, die Fackeln sollten wir besten über an den Spawner dran packen. Ein paar Fackeln, damit ich die entdeckt machen kann. Ah, der Zombie. Unerwartet kommt noch ein Zombie her, obwohl jetzt der Monster Spawner mit Fackeln ausgestattet ist. Dann war es da vorne noch nicht hell genug. Eisenerz. Cobblestone. auch schwierig das gerade normal deswegen muss ich erstmal hier den Monster vorne ausschalten dann auch noch Fackeln oh Gold die natürlich nicht auch mal mitnehmen wollen weil Gold habe ich nicht so viel dann habe ich immer mit dem Gold ab Gold hier. Der Zacke, die ist auch gleich weg. Also Dungeon Counter habe ich auf 100 gestellt. Wenn man Let's Play jetzt zuerst anguckt, also diesen Part. Ich habe jetzt ja alle Erzwerte auf maximal gestellt, weswegen hier so, viel, so ein riesiges, riesengroßes Gold vorkommen ist. Und 
wenn ich hab hier so ein riesiges Gold vorkommen, also war ich gar nicht mal mehr oben ran. Wäre auch mal gut, wenn man auf Gold da Erfahrungspunkte kriegen könnte. Ich glaube, ich werde das gleich unterbrechen hier mit dem Gold abbauen in diesem Part. Also ich werde das jetzige, was ich jetzt habe, erstmal im Thron sichern, weil jetzt mein Inventar wieder voll ist und das da gar nicht aufnimmt hier. Ja, also rumliegt, nimmt der ja gar nicht mehr auf, deswegen muss ich erstmal schnell nach oben. Um das alles abzulagern. Diamanten habe ich keine. Aber Eisen habe ich zwei. Ein Gold kommt hier rein. Eisen habe ich zwei. Jetzt dann habe ich 18. Oder oh, keine. Lapis Lapis habe ich auch keine. Und ich habe sogar wenn ich Pflasterstein habe ich 38. Wo ist den Pflasterstein? Hat er gleich aufgenommen. Ich muss erstmal noch ein bisschen weiter. Was muss ich denn hier noch wegschmeißen? Also hier noch. Gar nicht so. Also ich muss das ja so einzeln machen. Nicht zwei, weil dann reicht das nicht außen. Ich würde ja eine Truhe und sonstiges machen kann. Hier, dann kommt erstmal das rein. Das rein, das rein. Das rein, das rein, das rein, das rein, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, was noch, das hier kommt weg, das hier kommt weg, das hier kommt weg, und das lag so, und da will ich jetzt noch wieder runter gehen, vor die Sachen nämlich verschwinden, Werde ich dann noch mal kurz runtergehen, um die ganzen Sachen aufzusammeln, die hier rumliegen. Aber ich gar nicht bemerkt, dass das Inventar voll war. Das ist schon mal so Grundlage für eine Monsterfalle hier zu bauen. Das Gold hier. Jetzt habe ich das jetzt mal noch alles aufgesammelt. Dann werde ich noch einen Mossy Stone. Den werde ich dann unter Pflasterschein packen. Hier in der Pflastersteintruhe kommt jetzt mal der. Na, das ist die falsche Truhe hier rein. Boah, ich habe hier eineinhalb Stacks Gold. Das dauert natürlich auch für ein Weichnetz zu brennen. Dann hoffen wir, der Part hat euch gefallen. Gebt da hoch, teilt das Video und abonniert mich.